Yajime Nibinko. Hallo und willkommen bei Einfach Japanisch. Auch heute lernen wir etwas über die japanische Sprache und zwar eine Kleinigkeit, die aber auch eine große Bedeutung hat. Yoroshiku onegaishimasu. Kihon. Das ist eine Phrase, was man neben Otsukaresama deshita ganz oft im japanischen Alltagsleben hört. Manche fragen sich, was heißt das überhaupt, aber dafür gibt es leider keine akkurate, perfekte Übersetzung, denn die Bedeutung ist jedes Mal etwas anders, je nachdem wann man das sagt. Aber grundsätzlich gilt, das heißt dann bitte seien Sie nett zu mir oder auch vielen Dank im Voraus. Dann zeige ich euch mal ein Beispiel. Übersetzt heißt es dann, es freut mich Sie kennenzulernen. Und vielen Dank im Voraus für die gemeinsamen Aktivitäten. Die Antwort dann, vielen Dank im Voraus. Ja, einige von euch habt es sicher schon gemerkt. Natürlich heißt das, es freut mich Sie kennenzulernen. Mein Name ist Koichi Tondabash. Und vielen Dank im Voraus für die gemeinsamen Aktivitäten. Und weiter geht's. Wenn man das im Voraus sagt, bedankt man sich für die kommenden Projekte, Gespräche, Zusammenarbeit und so weiter. Also man bedankt sich für die Gefälligkeiten, die kommen werden. Und hier ein nächstes Beispiel nach einer Projektbesprechung. Das heißt dann übersetzt, dann vielen Dank für Ihre Mühe und für Ihre Zusammenarbeit bei diesem Projekt. Auch unsererseits. Also auch hier bedankt man sich für das, was kommen wird, also Gefälligkeiten, Mühe, Eifer, Arbeit, gute Zusammenarbeit, tolle Zusammenarbeit, perfekte Zusammenarbeit und so weiter. Also man setzt schon voraus, dass so was Tolles passiert. Das gilt auch natürlich schriftlich. Angenommen, ihr schreibt eine Mail oder ein Schreiben an ein Support Center, wegen eines Problems oder was auch immer, und endet den Satz mit Yoroshiku Onegaishimasu. Dann heißt es einfach vielen Dank, dass Sie sich um meine Angelegenheiten kümmern. Somali. In der Regel wird von einer Person, mit der man schreibt oder redet, eine Gegenleistung erwartet, sei es Freundlichkeit, Mitarbeit oder was auch immer. Demo. Irgendwie klingt das auch so, als würde man da einen stillen Druck ausüben, so nach dem Motto, ihr wisst ja was zu tun ist, denn ich habe Joros Konegaishi was gesagt, deswegen möchte ich eine Gegenleistung, aber so ist das nicht. Das ist so eine Bitte, aber auf höflichste Art, also könnt ihr den Satz auch wirklich problemlos immer benutzen. Master. Vielleicht habt ihr auch an den Beispielen gemerkt, aber es gibt dann verschiedene Variationen von Joros Konegaishi was. Angefangen mit Joro. Da gibt es schon einige Varianten und die längste Version ist schon wirklich schwierig. Aber in der Regel heißt es einfach dann, je länger, desto höflicher. Und merken müsst ihr euch eigentlich nur die Variante für höfliche Konversationen. Yoroshiku unter Kollegen, lockere Konversation und Yoro unter Freunden. Yoro. Der Begriff Yoroshiku, abgekürzt Yoro, hat auch was mit dem Begriff YOLO zu tun. You only live once. Ah? Es geht darum, nett zueinander zu sein, Konflikte zu vermeiden, um die Zeit so optimal wie möglich zu nutzen. Also man macht das Beste draus aus dem Leben. Kimi no Banda. Hier könnt ihr mal versuchen, diese Phrase bei nächster günstigen Gelegenheit mal einzusetzen, also Yoroshiku oder Yoroshiku Onegaishimasu. Das ist überraschend einfach und praktisch ist diese Phrase auf jeden Fall. Saigoni. Das war schon die Erklärung der Phrase Yoroshiku bzw. Yoroshiku Onegaishimasu. Wollt ihr noch weitere Erklärungen haben zu irgendwelchen Phrasen oder Wörtern oder Sätzen, wisst ihr was zu tun ist. Einfach Daumen hoch und den Kanal abonnieren. よろしく。またね。